Bonjour à tous, je vous fais un petit coucou depuis la forteresse de Montbazon et j'en profite pour vous dire que cette vidéo sera en deux parties. Ici, vous pourrez voir la première partie et vous pourrez accéder à la seconde partie à la fin de cette vidéo. Et je suis pas venu là pour regarder une vidéo de Leaks de Sun, ok Alors déjà, euh, je vois pas où est le problème, hein, les vidéos de Leaks de Sun sont très bien. Et puis bah ça tombe bien parce que euh, moi non plus, je suis pas venu là pour faire une vidéo de Leaks de Sun. Cependant, j'emprunte juste un petit peu son registre. D'ailleurs, merci à lui de m'avoir donné son accord pour le faire. Non pas pour traiter une chanson du top 50, mais pour traiter une chanson massivement partagée sur les réseaux sociaux. Et là, vous allez me dire, ouais, mais quel rapport avec la phonétique anglaise ce à quoi je vous répondrai euh, aucun. D'ailleurs, vous pouvez déjà constater que c'est pas une vidéo phonétique, et puis je me réserve le droit de parler ce que je veux dans mes vidéos. Bref, ceux qui me connaissent savent très bien de quoi je veux parler, il s'agit de la chanson de Prince E, à Sud de School System. Alors avant toute chose, déjà, le mec, on lui demande de choisir un nom, et il répond en toute modestie, euh, je vais m'appeler Prince. Ouais, c'est modeste, voilà. Ouais, non mais franchement, qui s'appelle Prince hein Franchement, qui s'appelle Prince ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je comprends mieux. Ok. Bref. Alors, je préfère être clair tout de suite. Si je reprends le format non mais t'as vu ce que t'écoutes de Links the Sun, c'est pas pour refaire exactement la même chose que lui. Je laisse d'autres personnes plus talentueuses que moi dans ce domaine le faire. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de regarder vraiment la forme, mais vraiment le fond du message. Vraiment ce qui est dit dans cette chanson. Je tiens aussi à préciser que je ne pense pas qu'il y ait quelques systèmes scolaires que ce soit qui soient parfaits. Je n'ai rien contre la critique à partir du moment où elle est bien faite, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Il faut savoir que critiquer, c'est très bien, mais critiquer à tort et à travers, ça ne sert à rien à part disperser les efforts en combattant des moulins à vent et à essayer de résoudre des problèmes qui n'existent pas. Aussi, je sais que cette vidéo est une critique du système scolaire américain et pas du système scolaire français. Cependant, elle possède des sous-titres en français la plupart du temps et je l'ai vu partagée par des Français assez souvent sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vois pas pourquoi les Français iraient critiquer le système américain qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors, je suppose que si certaines personnes la partagent en France, c'est pour critiquer le système scolaire français. Bref, commençons avec le début. Albert Einstein once said... Bon, je sens que ça va bien se passer, mais ça commence mal. Quatre mots, deux conneries. On sait même pas encore de quoi la vidéo va parler, on se prend déjà du bullshit dans la tronche. Alors non, Einstein n'a jamais dit ça. En réalité, on retrouve la première occurrence de cette citation par Matthew Kelly. Alors, Mathieu Kelly, si vous ne savez pas qui c'est comme moi avant de faire cette vidéo, sachez que c'est un coach en développement personnel, fondateur de Dynamic Catholic, euh, qui est un, une sorte de blog où on vous apprend à être un bon catholique, euh, à laisser Jésus rentrer dans vos cœurs, enfin bref, à développer votre confiance en soi, etc. Alors en gros, lui, son job, c'est de raconter des jolies phrases, très belles, que tout le monde a envie d'entendre, mais qui ne veulent rien dire. Voilà. Je, je dis pas que c'est le cas de tous les coachs en développement personnel, hein, mais lui, c'est ce qu'il fait. Voilà. Bref, Prince E, pourquoi ne pas dire que c'est Matthew Kelly qui a dit la phrase et pas Einstein Vous avez honte de Matthew Kelly Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce pauvre type Enfin, je veux dire, il a fait de la merde, ok, mais donnez-lui au moins ce mérite De plus, je ne vois pas du tout l'intérêt de faire croire que c'est Einstein qui a dit ça. Ceux qui reprennent cette citation n'ont pas envie de la rattacher à son réel auteur. Ils préfèrent dire que c'est Einstein en mentant à l'occasion Enfin, je veux dire, pour une vidéo qui commence à critiquer en disant « Oui, euh, le système scolaire, c'est un gros mensonge, moi, je suis là pour vous apporter la vérité », ça commence très mal, quand même. Et puis, même si c'était Albert Einstein qui l'avait dit, ça changerait quoi Parce que Albert Einstein l'a dit, alors on a interdiction de critiquer parce que c'est le grand pape qui l'a dit Bah, je vais me gêner, tiens Everybody's a genius. Bon, ici, on reste à peu près dans le même ton, hein. Tout le monde est un génie. Non, désolé, ça ne marche pas comme ça. Euh, pour vous l'expliquer un petit peu plus en détail, je vais utiliser la définition Larousse du mot génie. Et ne me dites pas qu'en anglais c'est pas pareil, parce que si, c'est pareil en anglais. Bon, définition Larousse du mot génie. Aptitude naturelle de l'esprit de quelqu'un 
qui le rend capable de concevoir, de créer des choses, des concepts d'une qualité exceptionnelle. Donc vous l'aurez compris, dans cette définition, on a deux choses essentielles. Le fait que ce soit construit, conçu, et le fait que ce soit d'une qualité exceptionnelle. Donc on a surtout l'idée d'exceptionnel. Or, si tout le monde arrive à le faire, c'est plus exceptionnel. Si tout le monde est un génie, le génie n'a rien d'exceptionnel, ça devient la norme. Alors après, dire que tout le monde est intelligent, oui, ok, à la limite, ça se défend, ouais, d'accord. Mais dire que tout le monde est un génie, bah là, non, non, non. Parce qu'Einstein a découvert la théorie de la relativité. Ça, oui, c'est exceptionnel. Tout le monde ne l'a pas fait. Il y en a eu qu'un dans l'histoire qui l'a fait, c'est lui. Marie Curie a littéralement voué sa vie à ses recherches sur la radioactivité. Il a même voué sa mort. Ça, oui, c'est exceptionnel. Tout le monde ne l'a pas fait. Une jeune Togolaise de 13 ans a participé au JO de Londres. Ça, oui, c'est exceptionnel. Tout le monde ne fait pas les JO à 13 ans. Ceux qui ont 13 ans et qui participent au JO, bah, ça n'arrive que très très rarement, donc c'est exceptionnel. Louis Pasteur a découvert les processus de pasteurisation et de vaccination qui ont sauvé d'innombrables vies. Parce que oui, la vaccination, ça sauve des vies. Et ça, c'est exceptionnel. Même Trump, qui est le premier président à s'être fait élire avec un discours ultra simpliste à crever, on aurait cru qu'il ait été écrit par un gosse de 8 ans, et eh ben c'est exceptionnel. Et croyez-moi, ça me fait mal de dire ça, ça me fait même très mal. Mais c'est exceptionnel. Mais le petit Jérémy qui a des zéros à ses évaluations de français au collège de Sergi, je suis désolé, il a rien d'exceptionnel. Je dis pas qu'il est bête, il sait certainement faire plein de choses, comme par exemple de la motocross. Et c'est cool la motocross, et je suis sûr qu'il est même doué pour en faire. Mais bon, il y en a d'autres qui en font aussi, et ça m'étonnerait qu'il surpasse tout le monde en la matière. Donc pour moi, dire tout le monde est un génie, ça me fait un petit peu penser à cette mère dont le fils lui dit « Mais maman, à l'école, il n'y a personne qui veut être ami avec moi, personne ne veut être mon copain, ils veulent pas jouer avec moi. » Et sa mère lui répond « Mais ne t'en fais pas, mon chéri, c'est normal, ils peuvent pas te comprendre parce que tu es tellement spécial. » Moi, je suis con et maman dit « Je suis spécial. » Sérieux, vous n'avez pas mieux comme excuse bidon C'est vraiment votre premier recours que de dire que si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est le monde entier qui ne vous comprend pas et pas vous qui ne comprenez pas le monde entier le monde entier a-t-il vraiment la nécessité de se mettre à vos genoux Arrêtez un peu de vous prendre pour le nombril du monde Je veux bien comprendre que ce soit séduisant de penser qu'on est un génie incompris. Même moi, j'aimerais le penser parfois. Cependant, il y a un moment où il faut redescendre sur Terre et se dire que si personne ne trouve d'intérêt dans ce qu'on sait faire, c'est peut-être que ce qu'on sait faire n'a aucun intérêt. Ou que si personne n'aime ce qu'on est en train de faire, bah c'est qu'au final, on le fait peut-être mal. Petite note, mes propos peuvent porter à confusion. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel le monde doit s'adapter à un individu. Un cas et un seul. Lorsque cet individu ne peut pas s'adapter au monde qui l'entoure. Forcément, on ne va pas aller demander à un mec en fauteuil roulant de monter des escaliers en lui disant « Allez, un petit effort, quoi, quand même !» Mais dans le cas du petit Jérémy qui se vautre à ses évaluations, rien ne nous dit qu'il a un handicap qui l'empêche de produire de bons résultats. Bon, après, il y a les histoires de dyslexie, etc., qui sont des handicaps. Mais ça, on y reviendra. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Alors là, on a un bel exemple de métaphore qui ne fonctionne pas. Où est-ce que vous avez vu que l'école demande à des poissons de grimper à des arbres Franchement, par définition, le poisson est incapable de grimper un arbre. C'est juste pas possible. Où est-ce que vous avez vu que l'école demande aux élèves de faire des choses impossibles Où ça Prenons l'exemple de la lecture. La lecture, c'est pas facile. Et certains y arrivent mieux que d'autres. Pourtant, au final, aucun élève n'est incapable d'apprendre à lire. Juste, ça prend plus ou moins de temps selon les élèves, mais au final, tout le monde y arrive. Même les dyslexies qui parviennent. Bon, c'est plus difficile et forcément, l'école ne va pas utiliser les mêmes techniques d'apprentissage de la lecture pour un enfant dyslexique que pour un enfant non dyslexique. On va leur donner des stratégies pour contourner leurs difficultés, mais ils vont y parvenir. Avec plus de mal que d'autres, ça va leur prendre plus de temps, mais ils vont réussir à lire. Et ne me parlez pas d'aveugle, parce que si, un aveugle, ça peut apprendre à lire. Grâce à un truc révolutionnaire qui s'appelle le braille. Oui, un aveugle, ça peut lire 
le braille. Donc tout le monde peut apprendre à lire. Alors l'école ne demande pas à des poissons de grapper à un arbre, il faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes. Alors admettons, admettons que cette métaphore exagère un tout petit peu, et qu'en fait elle veuille dire qu'il ne faut pas évaluer un gamin dans un domaine où il a des difficultés. Comme par exemple la lecture. Admettons, admettons. Il faut savoir que l'évaluation est avant tout un moyen de mesurer l'acquisition d'une compétence suite à l'apprentissage de cette compétence. Je préfère le rappeler ça, parce que souvent on se dit qu'une évaluation, c'est juste une punition pour ceux qui n'ont pas appris le cours. Mais non, l'évaluation, c'est pas forcément une copie à rendre avec une note à la fin. Quand le professeur demande à un élève de lire un texte à voix haute, il évalue sa compétence lecture. Certes, il n'y a pas de copie à rendre, il n'y a pas de note, mais le professeur évalue l'élève dans cette compétence et se fait une idée des capacités de l'élève en lecture. Si on n'évalue pas un élève sur sa compétence lecture, ça veut dire qu'on ne lui demande jamais de lire. Pas une seule fois. Du coup, on lui apprend pas à le faire. Ça revient à se dire, bon, bah lui, il a des difficultés, hein, donc ça sert à rien de lui apprendre à lire, de toute façon, il n'y arrivera pas. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de faire ça Ouais, mais vrai, ça m'a dit, je sais pas lire, mais ça ne m'empêche pas de regarder la noire. Hein. Personnellement, je préfère penser qu'aucun élève n'est intrinsèquement nul. Tout ce qu'on leur demande de faire, ils sont capables de le faire si on leur apprend. Et je refuse de dire qu'un élève est trop nul pour que je lui apprenne un truc. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Euh, ok, sérieux les mecs. Vous pouviez pas trouver un mec avec une plus sale gueule encore Vous avez fait comment pour le trouver, lui Vous avez fait passer un casting Qu'est-ce que tu penses de ce mec-là, un coup Ah, pas mal, 60 ans, cheveux blancs, et gris, sale gueule. Fais le taf. Et ouais Et puis d'ailleurs, il dit « glad you could come ». Mais pourquoi il est si content qu'il soit venu Pour qu'il puisse l'allumer en direct devant tout le monde sans qu'il puisse répondre Bon, vous l'aurez compris, on a dans cette chanson une mise en scène d'un tribunal. Tribunal, en gros, c'est un endroit où un juge va trancher d'une situation en écoutant ce que les deux parties concernées par la situation ont à dire. Là, on n'a qu'une seule partie qui parle. L'autre sert juste à faire potiche. Ça sert à rien. Du coup, là, bah, vous m'avez. Hein Alors du coup, vous me prenez moi, vous me mettez à la place du mec qui représente le système scolaire américain. Hein J'espère que ce sera quand même plus attrayant. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down. And do a 10 mile run. Bon ok, alors déjà, passons sur l'accusation gratuite et sans preuve du fait que l'école fasse régresser les élèves. Surtout si la seule preuve apportée, c'est le fait qu'on leur demande de faire de la course. Genre en gros, euh, si le cours ils deviennent plus bêtes, on sape leur génie à coups de tour de piste. Ouais, moi je cours vite, mais pourtant euh, je suis pas une lumière. Tell me school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots. Ok, là on entre dans le vif du sujet. L'école qui formate les élèves, les fait rentrer dans un moule et les transforme en robots qui acceptent tout ce qu'on leur dit. En gros, c'est l'idée selon laquelle l'école est idéologique et se pose en donneuse de vérité en demandant aux élèves de ne pas remettre en question ce qu'on leur dit. Alors, je peux pas parler pour tous les profs, et je veux bien admettre qu'il y en ait quelques-uns qui soient un peu idéologues. Cependant, c'est pas la majorité non plus. Et à ce que je sache, il n'est pas interdit aux élèves de poser des questions. C'est vrai qu'on a souvent cette image de l'école qui explique aux élèves que 2 plus 2 égale 4 et pose pas de questions, ta gueule c'est magique. Ta gueule, Mais non, ça se passe pas comme ça. En général, pour apprendre que 2 plus 2 égale 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner deux bonbons aux élèves, on va leur demander combien de bonbons ils ont, ils vont dire bah on en a deux, et puis après on va leur donner deux bonbons supplémentaires. Puis on va leur dire combien de bonbons vous avez. Puis là, ils vont faire bon, on en a 4. Et puis là, ils découvrent par eux-mêmes le principe de l'addition. C'est-à-dire que si on a deux bonbons et qu'on rajoute à ça deux bonbons, et eh ben ça nous fait quatre bonbons. En anglais, par exemple, on va conditionner les élèves. On va leur faire acquérir des réflexes pour que chaque question qu'on leur pose déclenche une réponse en se basant notamment sur les études de Skinner. En gros, on utilise des réflexes de type pavlovien, c'est-à-dire associer un acte à un stimuli pour qu'à chaque fois qu'on leur pose une question, ils répondent sans trop se poser de questions sur savoir comment ils ont fait. Alors oui, oui, c'est du conditionnement, c'est de la manipulation puisqu'on insère des réflexes chez les élèves. 
Cependant, vous faites la même chose lorsque vos enfants apprennent le langage. C'est-à-dire que quand votre enfant il fait bla 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 pour essayer d'avoir la girafe en plastique que vous avez dans votre main et que vous ne lui donnez pas parce que vous ne comprenez pas ce qu'il vous demande, tandis que quand il fait girafe, et ben vous comprenez qu'il demande la girafe et du coup vous lui donnez la girafe, il associe le mot girafe à l'objet que vous avez dans la main qui est une girafe. Et c'est comme ça qu'il apprend le langage. Donc là aussi, c'est des réflexes de type pavlovien. Donc, j'espère que toute personne qui fait cette critique à l'école ne reproduit pas ces méthodes chez elle. Ça serait quand même vraiment dommage. Hein Tiens, tu veux la, gi tu veux la girafe Tiens. Girafe. Di girafe. Allez, glou glou la girafe. Glou glou. Ouais. La grande c'est pour papa. Bon après, si vous faites ça, bien sûr, faudra pas vous étonner si votre gamin, passé 16 ans, bah il sait toujours pas parler. Euh... Sinon après, en anglais, les élèves en général, ils savent ce qu'ils ont envie de dire ou de pas dire. Donc euh, le prof n'arrivera pas à leur faire dire des trucs qu'ils n'ont pas envie de dire. Du moins pas avec ces méthodes-là. Et en français d'ailleurs, il est dit dans les programmes que l'esprit critique et la distanciation par rapport à un texte sont à privilégier. Du coup, en français, souvent on étudie deux textes ayant deux points de vue différents, et après c'est à l'élève de se faire son avis par rapport aux deux points de vue. En général, les deux points de vue sont assez extrêmes et l'élève tombe dans un truc à peu près au milieu. Donc je ne vois pas comment on peut dire que l'école cherche à formater les élèves. Do you find that fun bon après, le métier d'enseignant restant tout de même un métier, quand on me demande si je trouve ça drôle, je réponds bah, comme à lundi quoi. Hein. Do you realize how many kids relate to that fish Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless. Bon, on va mettre les choses au clair. Tout le monde est différent. Par exemple, dans la vie, il y a des gens qui sont grands et il y a des gens qui sont petits. Et on va pas commencer à crier à l'injustice parce que le mec qui est petit, ben, il voulait être grand et puis euh, il n'est pas grand. L'être humain est une espèce sociale et on a besoin d'apprendre que dans la vie, il y a des gens qui sont plus doués que nous dans certains domaines sans pour autant penser qu'on est nul partout. Et l'école, elle cherche à apprendre ça aux élèves. Et c'est dommage que tout ce que certaines personnes retiennent, c'est que bah, de toute façon, je serai jamais aussi grand que Jim, donc du coup, je ne sers à rien. Surtout que contrairement à la taille d'un individu, les compétences, elles, peuvent changer directement en fonction des efforts que l'on produit. Et là où je suis d'accord avec cette vidéo, c'est qu'un prof ne doit pas minimiser un élève parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose aussi facilement qu'un autre élève. Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. Oh, ouais, carrément. Rien que ça, hein. L'école tue la créativité. Bon, c'est vrai que la priorité de l'école ne semble pas être de développer la créativité. Mais de là à dire que ça tue la créativité, il y a quand même un fossé. Alors partir sur une accusation d'emblée comme ça, c'est pas top. Mais retenez bien cet argument car il nous servira plus tard dans cette vidéo. He's an ancient institution that has outlived his usage. So your honor, this concludes my opening statement and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? Okay, rectifions un petit peu les choses. Ça, c'est une classe moderne. Ça, c'est une classe moderne. Et quant à ça, c'est aussi une classe moderne. Donc bon, dire que l'école ne change pas en prenant l'exemple d'une photo bien sélectionnée, c'est moche. Faut pas faire ça. C'est pas bien. Du coup, cet argument est d'autant plus facile à discréditer que pour une photo proposée par Prince E démontrant l'immobilisme du système scolaire, j'en propose trois qui démontrent l'inverse. Mais non, non, l'école change et dispose à présent de divers outils pour enseigner. Comme par exemple le numérique, les classes inversées, les classes en U, en ILO ou encore la démarche actionnelle. Surtout que trop souvent, quand l'école change, elle se fait critiquer par une majeure partie de la population. 
que ce soit concernant la suppression des notes, concernant la réforme de l'orthographe ou quoi que ce soit d'autre. Justement parce que c'est du changement. Et en suivant la même logique, je pourrais dire que ça, c'est un argument utilisé aujourd'hui contre l'école. You were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight roles, nice and neat. Et que ça, c'est un argument utilisé contre l'école dans les années 50. We don't need no education. Vous pouvez aller voir la seconde partie de cette vidéo en cliquant ici. Encore merci à la forteresse de Montbazon de nous avoir fait profiter de ces décors.